హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబెట్టేటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుందామండి సో మనందరికీ తెలిసిన దేర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ అక్రాస్ ద కంట్రీ అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం సెంట్రల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన డెఫినెట్గా దానికంటే ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉందన్నమాట డెఫినెట్గాను ఇండియన్ ఎకానమీకి అయితే ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుందామండి అయితే మనం ప్రతిరోజు కూడాను ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుని దాని మీద ఎంసీక్యూలు చేస్తుంటాము కానీ మీకు థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలని అనుకుంటే మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఓకే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి బాలు ఐక్యూ అంటే మన ఏదైతే యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ ఉందో సేమ్ మీరు అదే టైప్ చేయండి బాలు ఐక్యూ అని చెప్పేసి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా మీకు లింక్ ఉంటుంది కింద యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటుంది మన యొక్క వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా సో మీరు ఆ లింక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎవరైనా ఐఫోన్ స్టూడెంట్స్ కనుకుంటే కింద కామెంట్లో నాకు మెసేజ్ చేస్తే నేను మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను అందులో మీకు కంప్లీట్ థియరిటికల్ క్లాసెస్ అలాగే టెస్ట్ సిరీస్లు అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయండి అప్కమింగ్లో మనకి నోటిఫికేషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా మన ఛానల్ని యాప్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ క్రింది వాణిలో పరోక్ష పన్ను ఏది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఓకే క్రింది వాణిలో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏది అని అడిగారు మనకి సో ఇది అయిన తర్వాత నేను మీకు ఆప్షన్స్ ఆన్సర్ చెప్పాక ఐ విల్ గివ్ ఏ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట సో ఆదాయపు పన్ను కార్పొరేట్ పన్ను సేవా పన్ను వృత్తి పన్ను సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సేవా పన్ను అండి సర్వీస్ ట్యాక్స్ అనేది వచ్చేసి ఒక ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేవా పన్ను ఐ మీన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అని చెప్పే ముందు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ ఎందుకంటే ప్రభుత్వానికి రెండు రకాల ఆదాయాలు వస్తాయండి ఒకటి ప్రత్యక్ష పన్నులతో ఆదాయం రెండోది పరోక్ష పన్నుల ఆదాయం ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే రెవెన్యూ ఆదాయం అనేది మనం తీసుకుంటే ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ నాన్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ అని రెండు బడ్జెట్లో అంటే రెండు ఉంటాయి మనకి అందులో ట్యాక్స్ ఇన్కమ్లో భాగంగా తీసుకుంటే మనకి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రెండు ఉంటాయి మనకి సో మరి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి మధ్యలో ఎవరు కూడా మీడియేటర్స్ ఉంటారు అనమాట డైరెక్ట్గా మనమే ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్ ప్రభుత్వానికి కడతాం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇయర్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తాం ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడం అంటారు దాన్ని సో మనకు వచ్చినటువంటి ఆదాయంలో మాకు ఎంత వచ్చింది ఓకే సో కాబట్టి మీరు ఇచ్చినటువంటి స్లాబ్స్ ప్రకారం నేను ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలని చెప్పేసి ట్యాక్స్ కడతారు మన కంట్రీ లెవెల్లో రెండోది కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ సో ఆదాయ పని డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఏవైతే మనకి కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఎంఎన్సీలు అంటాం మనం మల్టీ నేషనల్ కంపెనీస్ సో వాళ్ళ యొక్క టర్న్ ఓవర్ మీద ప్రభుత్వానికి కట్టే ట్యాక్స్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అది కూడా ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనమాట అలాగే కొత్తగా పెట్టినటువంటి కంపెనీలు స్టార్ట్అప్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి కొంత ఎగ్జామ్స్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం మరి అలాగే నెక్స్ట్ తీసుకుంటే వృత్తి పన్ను అండి ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అనమాట ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అనేది ప్రస్తుతానికి ఇయర్లీ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఉందండి మనకి ఓకే దీనికి సంబంధించి రాజ్యాంగ సవరణ కూడా ఉందన్నమాట ఇది ఒకసారి ఎగ్జామ్లు అడిగాడు మనకి ప్రస్తుతం వృత్తి పన్ను ఎంత అడిగాడు ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఎవరైతే లాయర్లు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క సంపాదన మీద అనమాట ఓకేనండి మాక్సిమం రెండు వేల ఐదు వందల వరకు మనకి ట్యాక్స్ అనేది పడుతుంది అనమాట ఇయర్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాకుండా ఓకేనండి సో ఈ మూడు కలిపి వచ్చేసి మనకి ప్రజలు డైరెక్ట్గా ఓకేనండి ప్రభుత్వానికి కట్టే ట్యాక్స్ అనమాట ఇది డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండి మరి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి వ్యాట్ అని లేదంటే ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ అని నెక్స్ట్ ఇలాంటి చాలా ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి అందులో సర్వీస్ ట్యాక్స్ కూడా ఒకటి సేవా పన్ను సో అందుకనే గూడ్స్ మీద సర్వీసెస్ మీద ట్యాక్స్ వేసేవారు అప్పట్లో ఓకేనండి అంటే చాలా ట్యాక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఉండేవన్నమాట వాటి అన్నింటి ప్లేస్లో ఏం చేస్తారంటే ఏ ప్రోడక్ట్ మీద ట్యాక్స్ వేసినా సరే అది ఒక గూడ్ లేదా సర్వీస్ కదా అంటే గూడ్ అంటే మనం టచ్ చేయగలిగేది గూడ్ కదా వస్తువు సేవ అంటే ఏంటి టచ్ చేయలేని సర్వీస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సో అలా సర్వీసెస్ మీద వేసే పన్ను అనేది ఏంటంటే మనకి తెలియకుండా మనం కట్టే ట్యాక్స్ కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటారండి అంటే మనకు తెలియకుండా ఇప్పుడు మనం ఏం చదువుతాం మనం ఒక సబ్బు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక సోప్ తీసుకున్నాం దాంట్లో ఏముం
సో లాఫర్ కర్వ్ అనేది దేన్ని సూచిస్తుంది జనరల్గా తీసుకుంటే ఎకనామిక్స్లో చాలా కర్వ్స్ ఉంటాయి అండి మనకి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఎకానమీలో మనకి మైక్రో ఎకానమీ మ్యాక్రో ఎకానమీ రెండు ఉంటాయి మనకి మైక్రో ఎకానమీలో తీసుకుంటే ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఉంటాయి అనమాట అలాగే మ్యాక్రో ఎకానమీలో కూడా మనకి మ్యాక్రో ఎకానమీ మ్యాక్సిమం మనకి ఇస్తారంటే ఏది స్థూల అర్ధశాస్త్రం ఉంటుంది మనకి యాక్చువల్లీ ఏంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రం తక్కువ ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్కి ఏంటంటే కొంచెం మైక్రో ఎకానమీ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు యాక్చువల్లీ మరి లాఫర్ వక్ర రేఖ దేనిని సూచిస్తుంది అంటే ఆప్షన్స్ పన్ను రాబడికి మరియు పన్ను రేటింగ్ గల సంబంధం అంట అంటే ట్యాక్స్ అనేది కలెక్షన్కి నెక్స్ట్ ఆ ట్యాక్స్ ఉన్న రేటుకి సంబంధం అంట నిరుద్యోగం మరియు ద్రవ్యోల్బణం మధ్య సంబంధం అంట ఆదాయ వ్యయాల వ్యత్యాసాల మధ్య సంబంధం అంట ఆదాయ ఇన్కమ్కి ఎక్స్పెండిచర్కి వ్యత్యాసాల సంబంధం అంట జాతీయ ఆదాయం మరియు తలసరాదు అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్కి పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మధ్య సంబంధం అంట మరి లాఫర్ వక్ర రేఖ దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే పన్ను రాబడి మరియు పన్ను రేటుకి మధ్య గల సంబంధం ఇక్కడ ఏంటి కాన్సెప్ట్ అంటే ఒకటే సింపుల్ లాజిక్ ట్యాక్స్ అనేది తక్కువ ఉంటే డబ్బు అనేది ఎక్కువ కలెక్ట్ అవుతుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఎక్కువ పెంచుతారు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అలాగే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రిటర్న్స్లో చూపించరు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా బ్లాక్ మనీ పెరుగుతుంది అదే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ మంది అనమాట ట్యాక్స్ ఫైల్ చేస్తారు ఓకే అలా ఎక్కువ మంది ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి ఆదాయంతో పాటు ఇంకా ఏమొస్తుందంటే ప్రజలకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అనమాట ఎలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సార్ అంటే మనం ట్యాక్స్ ఫైల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐటీ రిటర్న్స్ మనకు ఉంటాయి కాబట్టి లోన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్లీ ఎక్కడికైనా సరే బ్యాంక్ వెళ్ళారు అనుకోండి ఓకే వీళ్ళు ఐటీఆర్ కడుతున్నారు సో గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి లేదా నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఒక కన్సిస్టెంట్ ఇన్కమ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి లోన్లు వస్తాయి అది ఏ లోన్ అవ్వచ్చు బిజినెస్లో అవ్వచ్చు హౌసింగ్లో అవ్వచ్చు పర్సనల్లో అవ్వచ్చు సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లోన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే ఓకే ప్రభుత్వం ఏం చేయాలట అంటే ఎప్పుడు కూడాను పన్ను రేటుకి నెక్స్ట్ పన్ను రాబడికి గల సంబంధం ఎలా ఉంటుంది అది ఏదేమని ఓకే మీకు వస్తువుల మీద అవ్వచ్చు లేదా దేని మీద అవ్వచ్చు ఎందుకంటే పన్ను రేట్లు పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి మనీ ఫ్లో తగ్గిపోతుంది మార్కెట్లో ఎప్పుడు పన్ను రేట్లు పెరుగుతాయట అంటే మామూలుగా మార్కెట్లో మనీ అంటే మనీ ఫ్లో ఎక్కువైపోయి ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ప్రభుత్వం పన్ను రేట్లు అనేది పెంచేస్తుంది డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ పెంచేసి ఏం చేస్తుంది మార్కెట్లో ఉన్న డబ్బు అంతా లాగేస్తుందన్నమాట దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫిజికల్ పాలసీ అంటాం యాక్చువల్లీ సో ఇలా ఏంటంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కనుక పెంచితే ఏమవుతుంది అంటే ఓకే మార్కెట్లో ఉన్న మనీ ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ తగ్గిస్తే ఏమవుతుందంటే మార్కెట్లో మనీ ఫ్లో పెరుగుతుంది అంటే మార్కెట్లో మనీ లేదు డల్గా ఉంది మార్కెట్ అలా అనుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే ఓకే ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ని తగ్గించేస్తున్నాను డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది అందరూ కూడాను ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో వాటిలో పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గిపోతాయి మళ్ళీ డబ్బులు తీసి మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెట్టడం స్టార్ట్ అయితే అప్పుడు అందరికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది సో కాబట్టి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఫిజికల్ పాలసీ ద్వారా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే మనకి మానిటరీ పాలసీ ద్వారా దీన్ని చేస్తారు అలాగే మనకి దేని మీద అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కూడా కనుక తగ్గిస్తే తగ్గించడం కానీ పెంచడం కానీ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్ట్స్ అనేవి సేల్స్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోయి అనుకోండి సామాన్యులు కొనుక్కోలేని స్థితికి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి నెలకు పదిహేను వేల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు కానీ తను బతకడానికి అన్నింటికి కలిపి ఒక పదివేల నెలకు ఖర్చు అవుతుంది అనుకోండి అలా కాకుండా ప్రభుత్వం ట్యాక్సెస్ విపరీతంగా పెంచడం వల్ల పన్నెండు వేల పదమూడు వేలు అయిపోతే ఏమవుతుంది ఆ పర్సన్ తలక లివింగ్ ఎబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎప్పుడైతే పెరిగిపోతుందో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా అంటే మనం పదివేలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన దగ్గర పన్నెండు వేలు ఖర్చు పెడతాం అనుకోండి ఆ రెండు వేలు మనం సేవింగ్ చేసుకోలేం సో కాబట్టి ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ డెఫినెట్గా మిస్ అయిపోతుంది కాబట్టి పన్ను రేటుకి పన్ను రాబడికి ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఉండాలి అంటే పన్ను రేటు కనుక తగ్గించి పెడితే రాబడి ఆటోమేటిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాని గురించి చెప్పింది మనకి లాఫర్ కర్వ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ చూద్దామండి రైట్ ఎఫ్ఏవో వారి లెక్కల ప్రకారం అంటే ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ వారి లెక్కల ప్రకారం పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఒకరోజు తీసుకునే ఆహారం ఎన్ని క్యాలరీలు లేకపోతే పేదరిక కేంద్రంగా వస్తారంటే వాళ్ళు ఓకే అంటే ఒక రోజులో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అంతా కూడా ఎలా క్యాలిక్యులేట్
ఎస్ఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్స్ కేపీలో సో అలా మెయిన్స్లో కూడా కొన్ని వచ్చాయి తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్లో కూడా కొన్ని వచ్చాయి అనమాట యాక్చువల్లీ సో కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ఏఓ వారి లెక్కల ప్రకారం పట్టణ ప్రాంతాలు అంటే ఒక రోజులో మనం తీసుకునేటటువంటి ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫుడ్ అనేది ఎంత ఉండాలి పట్టణ ప్రాంతాలు అయితే నువ్వు పేదరి అంటే బీపీఎల్ అని చెక్ చేస్తారు కదమ్మా బీపీఎల్ అంటే అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ అంటే ఒక వ్యక్తి బిలో పావర్టీ లైన్ కిందకి రాకూడదు అంటే ఎంత ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఆప్షన్స్ చూద్దాం టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి రెండు వేల ఒక వంద ఏ ఆన్సర్ అంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో కనుక రెండు వేల ఒక వంద కిలో క్యాలరీస్ కంటే తక్కువ ఫుడ్ కనుక తీసుకుంటే దే కమ్స్ అండర్ ది పావర్టీ పావర్టీ లైన్ కనుక వస్తారనమాట మనకి యాక్చువల్లీ సో మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి పావర్టీ అనేది ఎన్ని రకాలు రెండు రకాలు కదా ఏంటి యాబ్సిలెట్ పావర్టీ రెండోది రిలేటివ్ పావర్టీ అది మళ్ళీ వేరే దాంట్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇందులో మిస్ చేయదు మనం సో వాస్తవానికి తీసుకుంటే యావరేజ్గా అంటే ఒక రోజులో రెండు వేల రెండు వందల యాభై కిలో క్యాలరీలు ఫుడ్ తీసుకోవాలంటే ఒక మనిషి అంటే పర్ డే టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలో క్యాలరీస్ కనుక ఫుడ్ తీసుకుంటే దే ఆర్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద పావర్టీ లైన్ అనమాట అయితే మరి ఇది విలేజ్ల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎంత ఉండాలి పట్టణాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎంత ఉండాలి అంటే విలేజ్లో అంటే రెండు వేల నాలుగు వందల కిలో క్యాలరీలు ఎందుకంటే అక్కడ చేసే వర్క్ కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ సిటీస్లో ఏంటంటే మనం వేరే జాబ్స్ చేయొచ్చు ఓకే ఆఫీస్ వర్క్ సేవన చేయొచ్చు లేదా విలేజ్లకు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం మనం అగ్రికల్చర్ కానీ లేదంటే ఇతర వర్క్ సేవన ఉంటాయి కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ని మెజర్ చేస్తూ పట్టణాలు అయితే రెండు వేల ఒక వంద అనేది కిలో క్యాలరీస్ మనకు మెజర్ చేస్తారు యావరేజ్గా అయితే రెండు వేల రెండు వందల యాభై చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో మనకి ఓకేనండి మరి పేదరికాన్ని కిలో క్యాలరీలో లెక్కించిన వ్యక్తులు ఎవరండి అంటే దండేకర్ అండ్ రత్ అనేటటువంటి ఎకనామిస్ట్ అనమాట మీరు పవర్టీ అనే కాన్సెప్ట్ చదివేటప్పుడు డీటెయిల్గా చదవడం మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఒక వ్యక్తిని అక్షరాశ్రిగా ప్రకటించాలంటే కనీసం ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి ఓకే అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక వయసు ఎంత ఉంటే తనని ఒక లిటరీ పర్సన్గా గుర్తిస్తారు జనరల్గా తీసుకుంటే భారతదేశంలో మనకి అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ఎందుకంటే మనకి ఇంకా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెన్సెస్ జరగలేదు బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సో తర్వాత ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారో మనకు తెలియదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే డెబ్బై మూడు శాతం ఉంది యాక్చువల్లీ మన దేశ అక్షరాశ్రిత వచ్చేసి డెబ్బై మూడు శాతం ఉంది హయ్యెస్ట్ వచ్చేసి మనకి కేరళలో ఉంది లీస్ట్ వచ్చేసి మనకి బీహార్లో ఉంది అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ తీసుకుంటే మరి మరి అలా సెన్సెస్లో అక్షరాశ్యతని రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు అక్షరాశ్యతని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్సన్కి ఎంత వయసు ఉంటే అతన్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటూ ఉంటే సెవెన్ ఇయర్సా టెన్ ఇయర్సా ఫిఫ్టీనా ఎయిటీనా అంటే ఏడు సంవత్సరాలు అండి ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉండి ఒక పర్సన్కి ఓకే తన భాషలో అంటే తన రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో ఓకే చదవటం రాయటం వస్తే చాలన్నమాట ఓకే అంటే అక్షరాలు చదవడం కానీ లేదా రాయడం కానీ వస్తే వాళ్ళని అక్షరాశులుగా కన్సిడర్ చేస్తారు ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్స్ ఎనీ ఓకే సర్టిఫికేట్స్ ఏం కాదనమాట సెవెన్ ఇయర్స్ మినిమం ఉండాలి మినిమం సెవెన్ ఇయర్స్ ఉండి వాళ్ళ మాతృభాషలో ఓకే మనకి ఇప్పుడు తెలుగు మాతృభాష సో తెలుగులో మనకి చదవడం రాయటం వస్తే చాలు ఓకే హిందీ అనుకోండి హిందీలో చదవడం రాయడం వస్తే చాలు ఉర్దూ అయితే ఉర్దూలో చదవడం ఉర్దూలో రాయడం వస్తారు తమిళ్ అయితే తమిళ్ సేమ్ ఏ భాష అయితే ఆ భాష అనమాట చదవడం రాయడం వచ్చి సెవెన్ ఇయర్స్ మినిమం ఉంటే వాళ్ళని లిటరసీలో కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్లో కన్సి ఆ స్టాటిస్టిక్స్లో అనమాట ఎంటర్ చేస్తారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అందుకని చెప్పాను మీకు నెక్స్ట్ అండి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అనేది ఈ క్రింది ఏ పథకం యొక్క ఉద్దేశం ఇది యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్ అండి మనకి సివిల్ సర్వీసెస్లో రెండు వేల పదిహేనులో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్లీ మరి ఒకసారి చూద్దామండి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఆర్థిక సమ్మిళితం అండి అంటే ప్రతి ప్రాంతానికి కూడా అంటే ప్రతి ఇంటికి కూడాను ఓకే అంటే ఆర్థిక స్థిరత్వం రావాలి ఎకనామికల్ స్టెబిలిటీ రావాలి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ రీచ్ అవ్వాలి అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట సో దానికోసం ఒక పథకం పెట్టారండి ఏంటి ఆ పథకం ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజీ అయినా ప్రధానమంత్రి జనధన్ యోజన అయినా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమాన్ నిధ ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన ఇందులో ఏది అంటే చూడండి ప్రధానమంత్రి జనధన్ యోజన అండి ప్రధానమంత్రి జనధన్ యోజన అంటే అర్థం ఏంటి బ్యాంక్ అకౌం
ఓకే సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసినటువంటి స్కీమ్ అనమాట మరి అలాగే ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ తీసుకుంటే మనకి మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ అండి భారతదేశంలో పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా ఏర్పడిన మొట్టమొదటి పథకం ఇది ఉపాధి హామీ అనమాట గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేవాళ్ళు పట్టణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఓకే ఓకే నేను ఉపాధి కల్పించడం కోసం తీసుకొచ్చినటువంటి పథకం ఇది దీనికి చట్టబద్ధత ఉందనమాట రెండు వేల ఐదులో దీనికి చట్టం చేశారు ఎన్ఆర్ఈజిఎస్గా ప్రారంభమైంది ఎన్ఆర్ఈజిఏగా మార్చారండి రెండు వేల తొమ్మిదిలో మహాత్మా గాంధీ గారు పేరు పెట్టారు మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ అని చెప్పేసి అలాగే నెక్స్ట్ కిసాన్ సమాన్ నిధి అంటే మన అందరికి తెలిసిన టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది ఈ స్కీమ్ మనకి ఓకే ఎవరైతే మనకి రైతులు ఉంటారో భారతదేశంలో పంట వేసే ముందనమాట ఇచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ ఏదైనా అంటే సడక్ అంటే రోడ్లు ఓకే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు వేయడం అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఆన్సర్ ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి ఓకే జనధన్ యోజన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ అండ్ మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా ఇప్పటిదాకా మనం స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ఒక వీడియోలో చేద్దామండి ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్స్లో గ్యారంటీగా రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అండి మహల్ నోబిస్ అభివృద్ధి వ్యూహం నొక్కి చెప్పింది దేనిపైన ఓకే మహల్ నోబిస్ డెవలప్మెంట్ ఫార్ములా అనేది దేనికి సంబంధించింది అంట భారీ పరిశ్రమల అభివృద్ధి కోసం అంటే హెవీ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంటా లేదా దారిద్ర నిర్మూలన అంటే పేదరిక నిర్మూలన ఓకే లేదంటే చిన్న తరహా రంగం యొక్క అభివృద్ధి అంటే మనకి ఏదైతే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయో వాటిని డెవలప్ చేయడమా లేదా వ్యవసాయ రంగం అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంటా ఇందులో ఏదంటే భారీ పరిశ్రమల యొక్క అభివృద్ధి అండి యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే మనకి రెండు మనకి ఎప్పుడు గుర్తొస్తాయి ప్రణాళికా సంఘం మనం చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ అయినా మనకి హరాడ్ డోమర్ నమోన్ అనమాట అదంతా అగ్రికల్చర్ రెండోది మహల్ నోబిస్ నమోనా అండి మహల్ నోబిస్ నమోనా అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుండి సిక్స్టీ వరకు అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫార్మ్ ఫాలో అయినటువంటి ఫార్మ్ లాంటి ఇది ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అండి సో కాబట్టి సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ అంటే సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ అండి కాబట్టి భారీ పరిశ్రమల మీద గనక ఒక ఎక్కువగా గనక కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బాగా పెరిగి ఆటోమేటిక్ ఉద్యోగాలు పెరిగి ప్రొడక్టివిటీ పెరిగి దేశం యొక్క జీడిపి పెరుగుతుంది అన్నది ఈయన యొక్క కాన్సెప్ట్ అనమాట యాక్చువల్లీ సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఫోకస్ అంతా కూడా మనం అగ్రికల్చర్ మీద పెట్టాం కాబట్టి లెట్ అస్ హ్యావ్ ఎ ఫోకస్ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే సెకండరీ సెక్టర్ మీద పెట్టాలి మనందరికీ తెలిసిన ప్రైమరీ సెక్టర్ కన్సిస్ట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ క్యాటల్ ఫీడింగ్ అండ్ అదర్ అనమాట ఫిషరింగ్ అన్నీ ఉంటాయండి కమింగ్ టు సెకండరీ సెక్టర్ తీసుకుంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అనమాట సో కాబట్టి దాని మీద ఫోకస్ పెట్టమన్నారు కాబట్టి మీకు మహల్ నోబిస్ అని కనిపించిన వెంటనే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పెట్టాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంకా చాలా చాలా డిస్కస్ చేద్దాం కమింగ్ డేస్లో ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దామండి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనేది దేని యొక్క లక్ష్యం ఓకే చూడండి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనేది దేని యొక్క లక్ష్యం కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటే అర్థమైందంటే సహకార సమాఖ్య సహకార సమాఖ్య అనేది దేని యొక్క లక్ష్యం అంట క్రింది ఆర్గనైజేషన్ ఇది కూడా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ సిక్స్టీన్ సివిల్స్ అడిగారు సిక్స్టీన్ అనుకుంటా సివిల్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది కూడా మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ సివిల్స్ అడుగుతాడన్నా అంటే అడిగిన వెర్షన్ వేరు బట్ కాన్సెప్ట్ ఇదే ఓకే అంటే అడిగిన వెర్షన్ ఏంటంటే కొంచెం లెంగ్దీగా అడిగి ఓకే అలా ఇస్తారనమాట యాక్చువల్లీ బట్ అల్టిమేట్గా దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇదే అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకే సో నేను మీకు ఎప్పుడు కూడా నన్ను సమరైజ్ చేసి ఇస్తాను ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన నన్ను మన దగ్గర క్వశ్చన్ మీకు చిన్నగా ఉంది కదా అని చెప్పేసి దాని యొక్క డెప్త్ అనేది మీరు ఊహించకండి ఓకే డెప్త్ ఆన్సర్ అనేది నేను మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్వశ్చన్ చిన్నది ఉంటే మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది లేదా బోర్డు మొత్తం నిండిపోయింది అనుకోండి చెప్పడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నాకు పర్సనల్గాను అందుకని క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఇలా ఉంటుంది రైట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనేది దేని యొక్క లక్ష్యం ఓకే కేంద్ర ఆర్థిక సంఘమా ఓకే లేదా నీతి ఆయోగ లేదా సెబియా నాబార్డ సో ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనేది ఏంటంటే నీతి ఆయోగ యొక్క లక్ష్యం అండి యాక్చువల్లీ ఏంటి అసలు ఇంతకి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటే వాస్తవానికి షెడ్యూల్ నెంబర్ సెవెన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి సెంట్రల్ లిస్టు స్టేట్ లిస్టు అలాగే కాన్కరెంట్ లిస్టు ఓకే దీంతోపాటు మనకేంటంటే ఏంటి అవశిష్ట అధికారులు కూడా ఉంటాయి మనకి యాక్చువల్లీ ఆర్టికల్ ట
सेंट्रल के स्टेट्स के मंच रिलेशन्स उन्हें दान समाके व्यवस्था अंडर। सो वक्र राष्ट्रन को राष्ट्र ओके राष्ट्रन के केंद्र न सहायन जैसे कुन्हें दान सहकार समाके अंडर। सो दान लो बागंग ऐन जैसे रंटे प्रणाली के संगान रद्द जैसे नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत देश ने ओके ट्रांसफॉर्म चाहिए ले भारत देश में यो कब ये देते प्रस्तुत सिस्टम होता दान अंतर ने को ट्रांसफॉर्म चाहिए ले आर्थिक इनके बलपर चलने देश में तो प्रारंभ में चंदा मान के नीता एक अंडे रेंडे वाले पदिहन जनवर ओकटन स्टार्ट इन दर मटा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू सो मेको एक रेंडे पॉइंट ले अ so, this is the same thing in the next video, we will have a subject and we will have a few questions and explanations. If you have a full-fledged content explanation, just go to Google Play Store and download our Balu IK app. So, we will have a detailed explanation of Indian Polity or History or any subject. So, next to this, we will talk about the economy. Okay, there is a test series in the group to Rabot and Andhra Pradesh. ओके सो अलगे तेलंगाना लग ग्रुप टू बन के जनवर लो कंडक्ट चेस आवकास मंदे आकरा गवर्नमेंट कोड तरला फार्म होता न द का बट्टी कोट्टा गवर्नमेंट तू ओके कोट्टो नोटिफिकेशंस कोड अच्छे चांसेस हैं नहीं आलरेडी मन के मैनिफेस्टर लग प्रकटन चिंदे कांग्रेस पार्टी सो अलगे नेशनल दिस पुट आ iPhone वरना users उन्हें वाल पे किंतु कहने का comment box ले पढ़ते हैं ना ना जब तक मैं कल download जेस करूँ thank you so much आला friend wish you all the best